，我感觉我为你们都快操碎心了。你们相亲能不能有点招啊？昨晚一个大男人心情特别压抑的告诉我，自己又被甩了，都快四十了，还是找不着老婆，车房、存款都有，工作也不错，差哪了？同样的，有的男人啊，车房没有，存款负债几十万，从来也不缺女朋友。作为一名目睹过成百上千的老实人和渣男的权威人士，今天就给你们解答一下老实人到底差哪了。那举一些简单的场景啊，大家来品一下。这第一次见面，老实人穿的是板板正正啊，去跟姑娘相处啊，感觉就特别拘谨啊，小心翼翼，如履薄冰啊，对待女方是特别客气，处处讨好，生怕一点做不好啊，留下一个坏印象。人家渣男啊，穿的就很休闲，偶尔还喷个男士香水，一见面啊就掌控大局，从容面对，就像是老朋友，自然自带话题。人家不管长相什么样，都特别自信啊，会说话会聊天，让女方就觉得哎呀，相处的特别舒服。这第一次见面之后啊，这老实人对待姑娘啊，那是各种讨好，送吃送喝，什么都得问问女方的意见，去这儿行不行，去那儿行不行的。人女方一个电话呀，他都得必须接，鞍前马后伺候着。还整天胡思乱想，他是不是不喜欢我呀？我是不是做的不好呀？他不会是这个意思吧？这渣男啊，会直接跟这姑娘说：“走，一起去玩吧。”还有几个朋友一起，这人多热闹。哎，他去的地方也很有意思啊，绝对不是商场啊、电影院，而是一些游乐场啊、悬崖边呐、啊、这犄角旮旯，反正啊都是你没怎么去过的地儿。这当姑娘说心情不好的时候啊，这老实人就会说呀。哎呀，别难过啊，会过去的，开心一点。我给你讲个笑话，等等。人家渣男说呀，下楼，我十分钟就到你楼下。出去吃饭呀，回回啊，这个老实人去买单。跟渣男吃饭啊，回回啊，都是姑娘抢着买单。渣男们怎么样？我说的对吧？这老实人哈、啊，跟姑娘聊天，你在干嘛呢？吃饭了吗？睡了吗？哎呀，周末有空吗？一起吃个饭吧。而姑娘呢，往往还是爱答不理的回复。人家渣男呢就会画大饼啊，而且画的很自然，出其不意，让你产生兴趣啊，仰慕之情。聊的正欢的时候啊，突然失联，玩欲擒故纵。这相处一段时间之后啊，老实人啊，每次啊都是吃饭、压马路、逛公园，连手啊都不敢牵。这有贼心啊，没贼胆。这渣男呢是说说笑笑啊，很自然啊就拉起了手，感觉正好的时候，啪，他就吻上来了。那姑娘还特别害羞啊，哎呀，很意外啊，但是感觉还甜甜的。这谈到结婚的时候啊，姑娘对老实男人说呀：“我们这边的风俗啊是二十万的彩礼和五金，我爸妈呢也就是想看看你的态度，给我自己一个保障。”这渣男对姑娘说呀：“我没车没房，负债几十万，我出不起彩礼，我还觉得呀会拖累你，咱俩不太合适。”人姑娘说呀：“没关系啊，彩礼不重要，我愿意啊和你一起努力，一起还债，一起买车买房。”这两人分手之后啊，老实人就发信息问这姑娘。你在干嘛呢？吃饭了吗？然后纠结来纠结去啊，问他呀，要不要再见一面？我之前呀做错了，你原谅我吧，我是真心啊想跟你在一起的。这姑娘就直接回复呀，咱们啊不可能了，不要再联系了。这跟渣男分手之后啊，哎呀，半夜三更啊，姑娘就扒了那渣男的朋友圈啊，看看对方呀，哎呀有没有女朋友了呀？最近在干嘛呀？然后想想渣男除了不怎么搭理他，哎呀其他各个方面啊全是优点。哥们儿，姐妹们，我那许愿池里的王八们，你就说我说的对不对吧？你为啥就是找不着对象？那人家为啥就从来不缺对象呢？你要取其精华，去其糟粕，赶紧品。哎呀，我真的是无奈又无语啊！欠那些刚认识不久的相亲男女们啊，千万不要冒险啊，约会去旅游啊！有一位姑娘，九五年的，在外贸公司上班，这个子挺高，人也挺漂亮。上个月的时候，给他介绍了一位男士啊，九零年的，人家是开网店的啊，整体条件不错，赚的也还可以，人还挺帅。两人见面之后啊，也算是郎才女貌呀，就互相喜欢。这段感情发展的也比较顺利，不到一个月，两人就确认了恋爱关系。这热恋期嘛，荷尔蒙就以火箭般的速度啊，蹭蹭蹭往上窜呐、啊。这不国庆节放假嘛，两人就提出了要外出旅游，准备去趟沂水大峡谷。于是啊，这两人就提前商议好啊，五号一早六点钟出发，玩到七号回来。这结果呀，嘿嘿，出发当天呀，姑娘电话一直打不通啊，睡懒觉睡到了十点多，把男士给急的呀，就抱怨他啊，起晚了，耽误事儿。人姑娘听了不愿意啊，觉得自己是出去玩的，干嘛要起那么早？于是两人就因为这个事儿赌气啊，当天就没走成，没法呀，晚上男士就主动去道歉，把姑娘又给哄开心了，俩人才和好。就约好了，第二天一早啊，八点钟就走。
这第二天啊，人姑娘也算起来了啊，可是化妆呀是磨磨唧唧的，到了九点多，戴着墨镜打扮，洋气漂亮的，终于走下楼了。男士啊是忍了忍啊，想着哎呀天不好，咱也别上火了，就赶紧走吧。一路上聊的呢也算开心。这到了中午十二点多啊，男士又提出要去服务区简单吃点，姑娘就觉得呀，旅游不需要这么着急，服务区的饭不好吃，要下高速到城区里面去吃火锅。男士就觉得啊，下高速耽误时间，而且吃火锅时间太长了呀，就不同意。于是这两人又开始吵吵起来了。最终啊，还是男士妥协，下了高速啊，吃火锅去了。就这样，两人是停停走走，到了下午啊，这七点多才到目的地。这原先啊，男士在网上订的农家乐啊，这吃住啊都在一起，离景区也近，很方便。但姑娘却觉得呀、啊，条件太差，不上档次，要去住四星级以上的酒店。男士就不同意啊，觉得自己已经订了农家乐，都来了还要走，让他特别没面子。但姑娘心里啊就觉得这个男士只想着自己，在订酒店的时候就压根就没有问过自己的意见，于是他又把自己给锁屋里，这晚上不吃饭也不搭理男士。男士啊在屋外啊是怎么说啊也不听也不开门，最后男士气得也没了耐心，把门一脚给踹开。就这样，两人精力旺盛的吵了一晚上。第二天一早啊，以男士妥协低头认错，结束了战争。两人又和好了，我也佩服现在这小两口啊，吵架一晚没睡，还赔了人家农家乐门钱。你图啥呢？结果又卿卿我我的了，我的心啊就跟那过山车似的。这和好之后啊，俩人就出去玩啊，还算玩的比较开心。但是啊，还没出景区啊，又出事儿了。这景区里面都有饭店啊，姑娘想吃，男士一问啊，一顿饭下来就几个菜，就要四五百，就说呀，咱们有车出去吃。但姑娘就觉得自己饿了，现在就要吃。顺便说了一句啊，男士太抠了，说他太会算计，没把自己给放眼里。男士一听这话呀，立马就生气了，问他要不要走。姑娘见了呀，就说你什么态度？我就想在这儿吃。男士是气不打一处来呀，转身就走啊。姑娘一看也急了呀，就不停的打电话给这男士啊，要求立马来接他，不接他就不走。那最后啊，男士还是回来啊，接了这个姑娘。上车之后啊，男士就黑着脸啊，是全程一言不发，开车就直奔高速就走啊。他一看呢，就特别生气，问男士什么意思，说着就让男士啊路边停车，人男士也不惯他啊，路边直接停下车，就跟这个姑娘说啊，咱俩不合适，你赶紧啊下车去吧。这姑娘听完就很生气啊，就直接就怼这个男士，你真的是鸡毛掸子上薅鸡毛，你算什么东西啊，还轮着你说不合适了？男士脾气也上来了啊，你算什么东西，吆五喝六的带你吃喝一分不花，惯你毛病还不少。就这样，两人啊又吵架了啊！这姑娘骂骂咧咧，气得要命啊，拿了行李箱啊，自己打了出租车回去了。这回家之后啊，两人就冷战了一个周。人家姑娘今儿给我打电话呀，让我帮忙问问男士是不是要分手。如果分手的话，给点补偿费啊。他是自己打车回来的，这车费得有人管吧？而且自己还有难过了这么长时间。那男士听完这边的意思之后啊，就表示啊，两人性格严重不合适，也同意拿出了一千块钱作为路费啊，当做补偿。此事啊，就剧终了。最后想跟大家说一句啊，刚恋爱的小两口啊，别轻易出去旅游，这事儿你不好惹。我很难搞。这中午左右啊，来两个姑娘来找对象，特别有意思啊，一先一后。一位呢是九三年的本科，是个企业的经理，年收入在十五到二十万左右，身高呢有幺七零啊，身材匀称，就特别有一种御姐范儿。然后后面来的姑娘呢是九六年的国企会计，年收入在八万左右，这个长相又比较清纯一点。这两人呢是差了半个点啊，先后来的。九三年的姑娘呢就想找那种啊全款车房，年收入十万以上的；九六年这个姑娘呢就想找本地啊有房子，可以接受贷款，年收入在八万以上，就是比她高就行。他们俩在这个选这个男士资料的时候啊，同时看中了一位男士。这个男士是九二年的啊，身高幺八五，自己创业做互联网工程的，年收入在二十个以上至少吧，长得很斯文。戴个眼镜啊，也是有车有房，但是房子呢是有少量的贷款。这为了避免尴尬啊，我就去了另外一个屋去联系这个男士。那讲究这个先来后到嘛，我就先介绍了九三年的这个女士。还没等说完，人男士直接拒绝了，理由是呀，这个太优秀了，有些配不上。这介绍九六年这个姑娘的时候，人家男士就说呀，哎，可以认识一下。然后结果大家就知道了嘛，一家欢喜一家忧啊。九六年姑娘呢是一蹦一跳啊，捂着嘴啊，笑着说呀。等待这个两人见面通知啊，然后就走了。这个九三年这姑娘呢，就坐在了椅子上啊，低头啊，就是跟别人聊天嘛。我寻思啊，是不是在骂我呢？接着呢，起身啊，就把他的那个名牌包和奥迪车钥匙啊，往我桌子上一放
，双手叉腰啊，跟我说呀，我没有给他介绍全面，要求亲自和男士啊通电话。我问他，我说哪里不全呀、啊？他说呀，你告诉他，我很优秀，也很有上进心，靠自己买的车房。那我现在是公司的这个中层管理，以后发展肯定是潜力很大的呀。这各方面的经济实力啊，都可以和他配得上。说完，他在最后啊还抱怨了一句啊，凭什么不如我优秀的？他愿意认识。看到姑娘这强势的样子啊，我就表示啊我帮不了，我有脾气啊。不一会儿呢，就有人给他打电话啊，他接着拿着包他就出门了。我承认这个姑娘优秀不假啊，社会上也有很多这样优秀的女性，她们大多数都是学历高、工作好、赚的也多，那自己买车买房。但这只是啊从社会劳动力市场评价一名劳动力优秀的标准，而不是婚恋市场上来评价女友或者妻子优秀的标准。劳动力市场呀，看的是你作为员工能给公司创造的效益，而婚恋市场更注重的是你作为一个伴侣的反馈，你的外形、长相、性格、脾气等等。你觉得很优秀的地方呢，在别人眼里啊，可能是关我屁事儿。何况很多姑娘的能力啊，也只是比普通姑娘好那么一点而已，实际上也没有高到让男人趋之若鹜的程度吧。另外啊，对于某些高要求、高条件的优质姑娘们。你扪心自问啊，你再成功再会赚钱，可你赚的钱你会拿给男人花吗？这是一个很现实的问题。有些女生啊，虽然有钱，但是她不愿意给男人花，也不愿意拿来养男人，她只要求啊，男性比她更加有钱才能够配得上。所以啊，有钱的是你自己的事儿，是利己而不是利他，并不是普通的姑娘就可以找到好对象，而是她们知道自己不够优秀，更加的谦虚低调、温柔、包容力强，那更加去崇拜对方，在婚恋当中不摆架子。反观有些优质女生的态度啊，总是很高冷、很傲慢，好像别人该你三百万，你来要债是怎么地？哪个男人都受得了呢？这就是为什么在婚恋市场上，明明一些条件普通的姑娘，却总是比那些条件优秀的姑娘们嫁的要好。